我看一下啊。上筷子嘛。上筷子，上筷子说。那些酒你看、啊，你就看不懂白话吧？我想学一下，可不可以？哦，你上学给你教不教？啊，您教我一两个，比如说怎么看的？不，这个你教不好白话。甘肃有一个神秘的算命村，全村六百多口人，家家户户都会算卦。记者赶到现场体验，竟然真的算中了。据说这个村子的布局就是按照诸葛亮的八卦阵建的，外地人来到这里都会迷失方向。难道他们是诸葛亮的后裔吗？村里世代流传着一本天书，据说凭借它能知晓天意。那本天书上究竟记载了什么？这个神乎其神的算命村真的有这么厉害吗？本期视频将带领大家一起揭开甘肃算命村的谜团。在我国甘肃省有一个叫薛家湾的村子，这里的人不种地，也不外出打工，而是成群结地的在外游走，因为这里的人全部依靠算命来维持生计。男的占卜看命，女的看手相，这门手艺世代相传，父传子，婆传媳，而且坚决不外传。村里有四大姓，分别是刘、高和刘。这四大家族之间相互通婚，很少与外界联姻。各界对于薛家湾十分的好奇，于是就有许多记者、专家前来研究。这一研究可不得了，还真发现了许多奇特之处。他们的占卜之术和其他的不太一样。外界将薛家湾的男性成员称为“卦先生”，女性为“蛮婆子”。专家暗访找到了当地的蛮婆子郭光英。据说他只要和别人简单交谈几句，就能够知道那人的基本信息。于是专家一开始就谎称自己是算卦的，没有想到的是，蛮婆子郭光英真的将专家的基本信息给说了出来，这让在场的人大吃一惊。不过让人好奇的是，他们的占卜之术是从哪学会的呢？郭光英告诉众人，在他懂事的时候，他的母亲就把算卦的记忆传授给了自己，但是真正给别人算卦还是结婚生子以后。这个村子除了村民都会算卦占卜之术以外，整个村子的布局也非常的神秘。据说来这里旅游的游客进了村子就会失去方向感，但是一出村子立刻就能分辨清楚方向，就连村子里面的厕所都排列的非常一致，都在院子的固定方位。有传言称这个村子的布局就是按照诸葛亮的八卦阵建的，难道他们是诸葛亮的后裔？对于薛家湾的来历，众说纷纭。有人说他们是苗族的后裔，也有人认为他们是中国版吉普赛人。但是专家经过走访调查发现，就连薛家湾当地的人也不知道他们最早的来历。村里的老人说，他们之所以家家都会占卜，是因为一本天书。这本天书究竟隐藏着怎样的秘密？这就应该是算命过程，全部就是附上的，全部就是，这就是，这就是您算八字的全部命运吗？这本书全部。值得值得值得，这矛盾的结晶里面就值得一个就可以了。甘肃有一个神秘的村庄，全村人全都会占卜算卦，他们世代流传着一本占卜的天书，据说凭借它能知晓天意，外人根本就看不懂那本天书上究竟记载了什么。据说他们的祖先还曾给雍正皇帝算过命，后来竟然真的应验了。这个神乎其神的算命村真的有这么厉害吗？一提到薛家湾的算命先生，老百姓也是颇为感叹，他们算得很准，由不得人不信。在当地还流传着一个神秘的传说，据说在雍正时期，薛家湾的祖先算卦技术就已经十分厉害了，还被称为是算命村。有一天，村子里面突然来了两个衣着不凡的人，声称要让当地最有名的算卦先生给他们算一卦。这时，一位中年男人就向前询问了两个人的生辰八字。紧接着就看了他们的面相，这一看可不得了。男子立即说道：“你二人，一个是天子命，一个是辅佐天子的重臣。”这二人听完惊呆了，因为他们就是微服私访的雍正和他的宰相。然而，接下来男子的话却让雍正笑了。算命先生竟然说他自己会成为兵部侍郎，甚至还说出了准确的上任时间。雍正心想：这还不是我说了算？等雍正回去之后。就立即颁布诏书，让算命先生进京。这里算出来的时间还相差甚远。雍正本想通过此事挫败算命先生的推算，但是让人没有想到的是，赶路途中阴雨连绵，算命先生竟然真的按照算出的时间到达了。更加令雍正惊讶的是，兵部侍郎的位置正好空了出来。
。于是，雍正就将算命先生任命为了兵部侍郎。但是，由于没有什么史料记载，这件事情的真伪根本就没有办法去验证。不过，据蛮婆子郭光英说，薛家湾流传的天书来历非常的神秘，是薛家湾人的祖先偶然所得，然后世代流传。一般人虽然可以看到，却看不懂。专家向蛮婆子郭光英表示想看一看那本书，但是郭光英立马就拒绝了，还声称那本书不在他那里。他告诉专家，在他们这里有一位姓刘的男子，是出了名的神算子。据说当时还没解放的时候，有位军官一直生不出儿子，于是请这位高人前去，结果没多久就生了一个大胖小子。而且在他手里就有那本天书。专家经过走访，刘先生最终同意将天书给请了出来。这张文本，王来说给都来真人，真来女人。甘肃神秘村庄，全村都会占卜算卦。在这里还有个奇怪的规矩：村里的人每三年必须得出趟远门，要不然就会天火烧身。这究竟是真是假？他们世代流传了一本占卜的天书，只有当地的人才能看懂。要想看书，必须得先请书。要是请书的步骤稍微有点差错，请书人的算卦本领则都会失效。这本天书真的这么神奇吗？里面真的记载着神秘的占卜之术吗？当专家走到刘先生家里，只见刘先生对着祖先拜了拜，然后才将天书给拿了出来。原来这就是请书。意思是看书前得向祖宗请示一下。当专家接过老人手中的天书，仔细研读了一番，发现老人请出来的书与传说中的天书相差甚远，里面并没有记载什么特殊的内容，只是一些常规的算卦内容，与《周易》非常相似，而且大部分的字专家都能看明白。这显然不是专家寻找的天书。正当专家感到失望的时候，老人向专家讲述了一段不为人知的历史，声称他们的祖先是吉普赛人。广为人知的塔罗牌占卜就是吉普赛人发明的。他们真的是吉普赛人吗？吉普赛人有两个特点，一个是流浪生活，再一个就是以占卜为生。而薛家湾人也流传着一个奇特的规矩，每隔三年都会出一趟远门。没有人敢违反这个规矩，生怕会遭天谴、天火烧身。在出门之前，还有一个重要的仪式，那就是迎喜神，祈求喜神保护这次出行的平安。他们首先挑选一个好日子，然后通过占卜算出喜神在什么方位。在祭拜过祖先之后，牵着驴走到地里，朝着喜神的方向进行祭拜，然后再将驴拉回家。等这些仪式都完成之后，就可以外出了。虽然这些和吉普赛人有一些相似之处，但是他们的长相和吉普赛人没有丝毫关联，只能说是巧合。那为什么薛家湾人会以占卜为生呢？专家经过研究得出，薛家湾人有可能与捻军有关。这是一支反清农民武装势力，但是由于武器落后，而且组织分散，最后打了败仗。有一部分捻军为了隐藏身份，于是就来到了薛家湾，靠着占卜为生。二零一三年。薛家湾卜卦记忆被列入兰州市非物质文化遗产名录之中。现在年轻人纷纷外出打工，当地只有一些老人还继续进行着算命的营生。算命先生说白了也是服务行业，不过是通过察言观色，运用心理学的话术来引导对方，只要让听者满意就好了。你对薛家湾的占卜之术有什么看法呢？